এবার আমরা এক্সেল ডাটা ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করব এক্সেল অনেক গুলো ডাটা ফরম্যাট রয়েছে আমার দরকার মত আমি যে কোন ডাটা ফরম্যাট ইউজ করতে পারি নরমালি বাই ডিফল্ট জেনারেল ফরম্যাট সিলেক্ট করা থাকে আমরা কখনো কখনো টেক্সট ফরম্যাট কখনো কখনো নাম্বার ফরম্যাট এখানে আমরা ইউজ করতে পারি তো দেখুন প্রথমত এখানে যে কান্ট্রি কলাম রয়েছে সেটা কিন্তু জেনারেল ফরম্যাটে করা আমি চাইলে এটাকে টেক্সট ফরম্যাটে কনভার্ট করতে পারি কীভাবে তো আমি কলাপটা সিলেক্ট করব এরপর দেখুন এখানে জেনারেল ফরম্যাট রয়েছে আমি এখান থেকে চাইলেই টেক্সট ফরম্যাট কিন্তু সিলেক্ট করতে পারি টেক্সট ফরম্যাট সিলেক্ট করি তাহলে ডাটা ফরম্যাট চেঞ্জ হয় এখন দেখুন টেক্সট ফরম্যাটে চলে আসছে তাহলে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করতে চান কিংবা কোনো নাম্বার নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার টেক্সট ফরম্যাট ইউজ না করা বেটার কারণ টেক্সট ফরম্যাট দিয়ে কিন্তু আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারবেন এবং অনেক সময় এয়ার শো করতে পারেন একইভাবে দেখুন এখানে ইউনিট সোল যে অপশানটা রয়েছে এটা অবশ্যই নাম্বার ফরম্যাটে থাকা উচিত ডাটাগুলো সিলেক্ট করি তাহলে এখানে জেনারেল ফরম্যাট দেখাচ্ছে যদিও এক্সেল ডাটা ফর্মেট ডিটেক্ট করে নেয় অনেক সময় কিন্তু তারপরও সুবিধার জন্য আমি চাইলে কিন্তু এখানে ডাটা ফরম্যাটটা নাম্বার ফরম্যাট চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এই জন্য আমি যেটা করবো সেটা আবার এখানে ট্যাবে যাবো এখান থেকে নাম্বার তো দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে আমি এখান থেকে নাম্বার যে অপশানটা সেটা সিলেক্ট করলাম ওকে তখন দেখুন সবগুলো নাম্বার ফরম্যাটে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল একইভাবে আর অনেকগুলো নাম্বার ফরম্যাট রয়েছে আমি সেটা যদি শুধুমাত্র নাম্বার ফরম্যাট নিয়ে কাজ করতে চাই সরাসরি দেখুন নাম্বারের পাশে কিন্তু একটা চিহ্ন রয়েছে আমি কিন্তু চাইলে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন নাম্বার ফরম্যাট কিন্তু চলে এসছে এবং আমি এখান থেকে যে কোনো নাম্বার ফরম্যাট সিলেক্ট করতে পারি ওকে সো ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যে সেলস ডাটাটা রয়েছে এখানে আসলে সেলস প্রাইস দেওয়া বা সেলস সেলসের পরিমাণ সেটা দেওয়া টাকার অঙ্কে কিন্তু এখানে দেখুন এখানে শুধুমাত্র ভ্যালুগুলো শো করছে এবং ফার্স্ট যেই কলম সেগুলো কিন্তু ডলার সাইন আছে কিন্তু এখানে ডলার সাইন তো এই জন্য আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি তাকে অ্যাকাউন্টিং ফরমেটে নিয়ে আসতে চাই এই জন্য আমি যেটা করবো প্রথমে পুরো কলমটা সিলেক্ট করলাম এরপর এখান থেকে দেখুন ডাটা ফরমেট রয়েছে সেখান থেকে আমি এখান থেকে চাইলে অ্যাকাউন্টিং সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমি এখানে নাম্বার থেকে সরাসরি নাম্বার ফরমেটিংয়ে যাবো এখানে চলে যাবো অ্যাকাউন্টিংয়ে এবং দেখুন এখানে সিম্বল হিসেবে কিন্তু ডলার শো করছে আমি চাইলে এখান থেকে অন্য যে কোনো সিম্বল এখানে থেকে সিলেক্ট করতে পারি সাপোজ আমি টাকা সিলেক্ট করতে চাই সেটা এখান থেকে পাওয়া যাবে ওকে সো আমি এখানে ডলারই রেখে দিচ্ছি এরপর যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখন কিন্তু ডাটা ফরম্যাট চেঞ্জ হয়ে অ্যাকাউন্টিংয়ে চলে আসছে আপনি চাইলে কাস্টম ফরম্যাটিং তৈরি করতে পারেন যেমন এক্ষেত্রে দেখুন যে ডেট রয়েছে এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট মান্থ তারপর ডেট তারপর হচ্ছে এয়ার এই ফরম্যাটে রয়েছে কিন্তু আমরা যদি অনেক সময় আমাদের দেশে প্রথমে ডে তারপর মান্থ তারপর হচ্ছে এয়ার লেখা হয় তো আপনি চলে চেঞ্জ করতে পারেন কিভাবে প্রথমত হচ্ছে আপনি পুরো কলম সিলেক্ট করুন এরপর আপনি চলে যান হচ্ছে নাম্বার ফরম্যাটে এবার এখান থেকে আপনি ডেট অপশানে চলে যান দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশান রয়েছে এবং কাস্টমাইজ করে আপনি যে কোনো ফরম্যাট সিলেক্ট করতে পারেন তো দেখুন এখানে লোকেট দেওয়া রয়েছে আপনি চাইলে এখানে অন্য যে কোনো ফরম্যাট সিলেক্ট করে ফেলতে পারেন ওকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু প্রথমে মান্থ তারপর ডে এবং তারপর হচ্ছে এই ফরম্যাট রয়েছে আর চেঞ্জ করবো সেটা আমি চলে যাবো হচ্ছে কাস্টম ফরম্যাট তো কাস্টম ফরম্যাটে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশান কিন্তু আছে আমি এখান থেকে দেখি আমার পছন্দ মতো যে অপশান সেটা এখান থেকে পাই কিনা ওকে সো এটা এখানে নেই সো আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা কাস্টম ফরম্যাট তৈরি করবো জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে লিপ টাইপ করব ডিডি তারপর স্ল্যাশ দিয়ে এম এম তারপর স্ল্যাশ দিয়ে চাটা ওয়াই ওকে আমি যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন কি হয় ওকে সো এখন দেখুন এখন কিন্তু আমার যে ডেট ফরমেট সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এটা কিন্তু এখন ডিডি এম এম ওয়াই 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 অর্থাৎ প্রথমে ডে তারপর মান তারপর ইয়ার এই ফরম্যাটে চলে এসছে তো এইভাবে চাইলে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি ডাটা ফরম্যাট চেঞ্জ করে নিতে পারি একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ফাইল থেকে একটা ফাইলে ডাটা ট্রান্সফার করলে ডাটা ফরমেট ঠিক থাকে না অনেক সময় ক্যালকুলেশন কিংবা ডাটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয় কিংবা ডাটা কোলাক্ট দেখা যায় জন্য অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি আসলে কোন ফরমেটে ডাটাটা সেভ করতে চান টেক্সট ফরমেটে নাকি নাম্বার ফরমেটে